வணக்கம் கடவுள் ஒரு நாள் உலகை காண தனியே வந்தாராம் கண்ணில் கண்ட மனிதரை எல்லாம் நலமா என்றாராம் ஒரு மனிதன் அதுவே கொடுமை என்றான் ஒரு மனிதன் அதுவே இனிமை என்றான் படைத்தவனோ உடனே சிரித்து விட்டான் இது வந்து ஒரு அழகான பாட்டு பழைய திரைப்பட பாடல் அதாவது கடவுள் இந்த உலகை காண்பதற்காக தனியே இறங்கி வந்தப்போ மனுஷங்க கிட்ட இந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டப்ப ஒரு மனிதன் கொடுமை அப்படின்னா ஒரு மனிதன் ரொம்ப இனிமை அப்படின்னா படைத்தவன் சிரித்து விட்டான் அப்படின்னு எதுக்கு இந்த பாடலை உதாரணம் சொல்றேன் அப்படின்னா வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நாம நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் நமக்கு சந்தோஷமும் அமைதியும் கிடைக்கும் அதனால இந்த வாழ்க்கையை சந்தோஷமாகவும் நிம்மதியாகவும் அற்புதமானதாகவும் மாத்திக்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் யோகா அப்படின்ன உடனே இது என்ன பிரமாதம் நான் கையை காலை நீட்டி மூச்சை இழுத்து நல்லா அப்படி விட்டு பண்ணுறது தானே எனக்கு தெரியுமே நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் அப்படிம்பாங்க சில பேர் சில பேர் ஐயோ யோகாவா அதை எப்படி செய்யணும் எழுந்தோடனே செய்யணுமா பல் துளைக்கிட்டு செய்யலாமா காபி கிப்பி குடிக்கணுமா இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே செய்யணுமா செய்யும்போது எங்கேயாவது பிடிச்சிக்கிட்டா என்ன பண்ணுறது சரி எங்கேயாவது போய் கற்றுக்கலாம்னா செலவு ஜாஸ்தி ஆகுமா இல்லை அங்கேருந்து கிளம்பி போகணுமே வீட்டுக்கு ஒரு இடத்துல போய் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி ச கற்றுக்கணுமே இந்த மாதிரியெல்லாம் பல விதமான சந்தேகங்கள் பல பேருக்கு இருக்கும் யோக பற்றி அறிமுகம் இல்லாதவங்களுக்கு தான் இத்தனை கேள்விகள் சந்தேகங்கள் அதனால தான் நான் யோகம் சொல்லிக் கொடுவதற்கு முன்பாக இந்த பல ஒரு எபிசோடெல்லாம் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றியான ஒரு விரிவான விளக்கம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது உடல் மனம் மூச்சு இந்த அதாவது உயிர்னு சொல்லக்கூடியது உடல் உயிர் மனம் இந்த மூணையும் ஒருங்கிணைத்து காத்துல பறக்கிறது மாதிரி ஒரு லகுவான தன்மையை நமக்குள்ள ஏற்படுத்துறது தான் இந்த யோக கலை பல்லாயிரம் நுட்பங்களை கொண்ட இந்த யோக கலைய நம்ம எந்த புள்ளியில ஆரம்பித்து யார் செய்யலாம் எந்த நேரத்துல எவ்வளவு செய்யலாம் எந்த வயதினர் செய்யலாம் நம்மளால செய்ய முடியுமா இது செஞ்சா வியாதியே இல்லாம இருக்கலாமா அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கலாம் அதை விளக்குவது தான் இந்த தொடர் உங்களுக்கு அதாவது நம்ம மனசு நினைக்கிறத ஒன்ன உடல் சாதித்து காட்டணும் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு கஷ்டமாயிடும் அதற்கு தான் யோகா கண்களை மூடி நம்ம உடலையும் உள்ளத்தையும் ஒருமுகப்படுத்துவது தான் யோகம் ஆனா இந்த எளிய பயிற்சியை கூட நம்மளால நிறைய பேர் செய்ய முனைவதே இல்லை அதனால தான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி யோகம் செய்வதற்கு ஒரு யோகம் வேணும் அப்படிங்கிறது இப்போ யோகாசனத்திற்கு நம்ம உடலை தயார் செய்வது எப்படி உடலை இறுக்கமாக வைத்துக் கொள்ளாமல் லகுவாக வச்சுக்கணும் டைட்டா இல்லாம உடம்பை இறுக்கி பிடிக்காத தளர்வான பருத்தி ஆடைகள் காட்டன் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது நல்லது லூஸா இருக்கணும் யோகா செய்யும் பொழுது உடலை உறுத்துற பெல்ட்டு கை கடிகாரம் அதுக்கப்புறம் கர்ச்சிஃபு மொபைலு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் வச்சிடணும் ஒரு ஷார்ட்ஸு ஒரு டிஷர்ட்டு பெண்களாக இருந்த ஒரு லூஸான பேண்ட்டு டிஷர்ட்டு போட்டுக்கலாம் ஆசனங்கள் செய்யும்போது நமக்கும் தரைக்கும் நடுப்புற ஒரு விரிப்பு அல்லது பாயு இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் யோக பயிற்சி செய்யும் பொழுது நாம் நம்மளுடைய உடம்பில் இருந்து நேர்மறை அலைகளை நமக்குள்ளாரையே தக்க வச்சு கொள்ளுறதுக்கு இந்த ஏற்பாடு கிராவிட்டி இருக்கும் பூமியில் அதனால தான் ஒரு ஏதாவது ஒரு யோகா மேட்டோ அல்லது ஒரு பாயு போட்டு அதுக்கு மேலே யோகா செய்யணும் மற்றபடி யோகா செய்யறதுக்கு வேறு எந்த விதமான உபகரணங்களும் நமக்கு தேவையே கிடையாது ஏன்னா உடலே ஒரு சிறந்த உபகரணம் சில பேருக்கு காலையில் எழுந்த உடனே காஃபி குடித்தாதான் அந்த நாளை விடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அவங்க யோகா செய்வதற்கு முன்னாடி காஃபி குடிக்கலாமா அல்லது பயிற்சி முடிந்த பிறகு தான் குடிக்கணுமா அல்லது பயிற்சிக்கு நடுவே கொஞ்சம் இடைவெளி எடுத்துகிட்டு குடிக்கலாமா இப்படி நிறைய பேர் நினைக்கலாம் காலை எழுந்த உடனே வழக்கம் போல பல்லு தேய்ச்சி பல் துளக்கி காலை கடங்களை முடிக்க ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வயிற்றுக்கு நேரம் கொடுங்க அதாவது பல் தேய்ச்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இங்கேயும் அங்கேயும் நடங்க அப்போ நடந்தாதான் நம்ம வயிற்று தசைகளுக்கு ஒரு அசைவு ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் டாய்லெட்டு போய் உட்காந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் முயற்சி பண்ணுங்க இது மாதிரி தினமும் முயற்சி பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஆனால் போகணுன்னு உட்காந்தா வராது கொஞ்ச நாள் உட்காந்து பார்த்து பழக்குங்க அதை நம்மளுடைய வயிற்றை வந்து அதுக்கு தயார்படுத்துங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் வெந்நீர் குடிக்கலாம் குடிச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து ஒரு மேட்டை போட்டு ரிலாக்ஸ்டாக படுத்துக்கோங்க வெந்நீர் குடிக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய கழுத்து பகுதி இருக்கு இல்லையா ஈசோஃபோகஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கும் நம்மளுடைய மலைக்குடலுக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் நீளம் இருக்குது முப்ப முப்பத்தஞ்சு அடி நீளம் இருக்குது இந்த முப்பத்தஞ்சு அடி நீளத்தை நாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு டம்ளர் வெந்நீர் குடிக்கிறது சில பேருக்கு மலச்சிக்கல் இருக்கும் அந்த மலச்சிக்கல் தீரவே தீராது அந்த மலச்சிக்கல் தீர்றதுக்கும் நிறைய ஆசனங்கள் இருக்குது அதை நான் பின்னாடி வரும்பொழுது சொல்லிக் கொடுக்குறேன் 
காலை கடன் கழித்த உடனேயே ஒரு டம்ளர் வெந்நீர் குடிச்சுட்டு நல்ல காற்றோட்டமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம யோக பயிற்சியை ஆரம்பிக்கலாம் நல்ல வெளிச்சமான ஜன்னல் உரமோ அல்லது வீட்டோட பால்கனியோ அல்லது மொட்டை மாடியோ இது நமக்கு வசதியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல ரெண்டாவது கை கால்களை சிரமமின்றி உயர்த்தி நீட்டி திருப்பி பயிற்சி செய்கிறதுக்கு ஏற்ற இடமாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு காற்று வர மாதிரி இருக்கணும் யாரும் வந்து உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவு இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அந்த தேர்வு செஞ்ச எந்த இடத்துல தேர்வு செய்கிறீங்களோ அதில் ஒரு விரிப்பை போட்டு படுத்துட்டு முதல்ல ஷவாசனம் அல்லது சாந்தி ஆசனத்தில் ஆரம்பிங்க கை கால்களை நீட்டிக்கிட்டு தரை விரிப்பில் மல்லாந்து படுத்துக்கிட்டு ஒரு கால் ரெண்டு கால்களும் ஒன்று அல்லது ஒன்றரை அடி நீளத்தில் இடைவெளி விட்டு அகட்டி வச்சுக்கோங்க கைகளை மேல் நோக்கி அதாவது ஃபேன் மேலே கூரையை நோக்கி உள்ளங்கை வந்து கூரையை நோக்கி வானத்தை நோக்கி இருக்கணும் தலையை நேராக வச்சுக்கோங்க தலையில் கிளிப்பு பேண்டு இந்த மாதிரி ஹேர் பேண்டு அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் முடிய தளர்வாக விடுங்க உடம்பில் எந்தவித உறுத்தலும் இல்லாமல் சாதாரணமாக படுத்துக்கிட்டு ஒரு ஒன்பதுலேருந்து பதினைந்து முறை பொறுமையாக மூச்சழுங்க இதுக்கு பேர் சுக பிராணயாமம்னு பேர் இந்த சுக பிராணயாமத்தை தே ஒரு ஒரு நாள் நாளைக்கு தொடர்ந்து பண்ணுங்க வேறு எந்த பயிற்சியுமே பண்ண வேணாம் வெறுமுன பாய் விரிப்பை போட்டு நல்ல தளர்வாக உடம்பை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு காலையும் அகலை வச்சுட்டு உடம்பை கையை விட்டு தள்ளி வச்சுட்டு உள்ளங்கை வானத்தை நோக்கி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நல்ல மூச்சை பொறுமையாக எழுத்து பொறுமையாக விடுங்க முதல்ல ஒன்பதுலேருந்து பதினைந்து முறை அப்புறம் திருப்பி ஒரு இருபத்தைந்து முறை அதுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பத்தைந்து முறை இந்த மூன்று பயிற்சிகளை நல்ல மூச்சை பொறுமையாக எழுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கால்களையும் சேர்த்துக்கிட்டு கைகளை நல்லா பின்னாடி கொண்டு போய் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு திரும்பி எழுந்து உட்காந்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இதை முதல்ல நாலு நாளைக்கு செய்யுங்க உடலை மூச்சு பயிற்சிக்கு தயார் பண்ணுங்க மூச்சு பயிற்சி நிறைய இருக்குது ஆனால் முதல்ல சுக பிராணயாமம் சுகம் அப்படின்னா கம்ஃபர்டபுள்னு அர்த்தம் சுகமான அர்த்தம் பிராணம் அப்படின்னா மூச்சு நியமம் அப்படின்னா ஒழுங்குபடுத்துதுன்னு அர்த்தம் மூச்சை ஒழுங்குபடுத்துது மூச்சு பயிற்சியை ஒழுங்குபடுத்துறதுன்னு அர்த்தம் உங்கள் மூச்சை உள்ளே போய் வெளியில் வருது இல்லையா இன்ஹெயில் எக்ஸேல் அதை வந்து ஒழுங்குபடுத்துதல்னு போகுது இதை ஒரு நாலு நாளைக்கு தொடர்ந்து பண்ணுங்க இதை பண்ணிங்கனாலே முதல்ல எனர்ஜி லெவல் உங்களுக்கு அதிகமாகும் மனசில் ஒரு நிதானமும் புத்தியில் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சாந்தியும் கிடைக்கும் அமைதி கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வரப்போகிற நம்ம தொடரில் எப்படி யோகா பண்ணணும் யோகா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பயிற்சிகள்லாம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் லைவாகவே பார்க்க போகிறீங்க ஏன்னா நான் சொல்ல சொல்ல ஒருத்தங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை பார்த்து நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சரியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த எபிசோடு நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டிருக்கிற எபிசோடு எல்லாத்தையும் நீங்கள் முதல்ல பாருங்கள் அது வந்து எப்படி எப்படி உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கிறது அப்படிங்கிறத விரிவாக சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த யோக பயிற்சியில் நீங்கள் உட்காந்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்